இல்லைம்மா தப்பால் எதுவும் சொல்லலை நல்ல விஷயம் தான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லா ஏற்பாடையும் பண்ணிவிட்டு தான் கூட்டு வந்திருக்கேன் என்ன எதை காஞ்சிபுரத்தில் நுழையும் போது சொல்லியிருந்தீங்கனாக்க நேரம் எங்கே வந்திருக்கலாம் இவ்வளோ இடங்களில் அழைஞ்சிருக்க வேண்டியதில்லை அதான் அப்படி இல்லை அங்கிள் இங்கே பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிற புடவையா அந்த கடையில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க எவ்வளோ விலை வித்தியாசங்கிறது உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் நாலஞ்சு கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன் சரி பரவாயில்லம்மா புடவை எங்க இருக்கு புடவை ஒரு நிமிஷம் அண்ணா இவ்வளவுதானா கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா இன்னும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அங்கிள் அப்படியா உனக்கு என்ன பண்ணுவா எடுத்துக்கோ இல்ல நம்ம ஈஸ்வரி மேடமே எடுக்கட்டும் எடுங்க ஐயோ நான் எதுக்கு நீ பரவாயில்ல இல்ல பாருங்க எனக்கு இது மங்களகரமா தோணுது இது நல்லா இருக்குல்ல சரி மங்களகரமா இருக்கு இல்லங்க உனக்கு பிடிச்சிருக்காம ம் நல்லா இருக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்புறம் நான் அவளுக்கு பிடிச்சிருக்காம உழைப்புக்கு எதிராக நீங்களே கொடுத்துருங்க சரி இந்தாப்பா வச்சுக்க பாத்திரம் இங்க வரே உன்னை மாதிரி நானும் கீழே இருந்து வந்தேன் வந்தேன் சந்தோஷமா உள்ள வடிவோட சந்தோஷமா இரு வேலைப்பாடு பிரமாதான் சரி என்னம்மா அப்புறம் சாப்பாடு தானே சாப்பிட போமா எல்லாரும் சரியனம்மா சாப்பாடு எப்படி நேரம் ஹோட்டலுக்கு கூட்டு போக போறியா இல்ல இந்த மாதிரி சந்து முதுக்குள்ள போய் இங்க இட்லி நல்லா இருக்கும் அங்க தோசை நல்லா இருக்கும் கூட்டு போக போறியா அங்கிள் சாப்பாடெல்லாம் ஏன் டிபார்ட்மெண்ட் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி எந்த கடையில சூப்பரா இருக்கும்னு ஒரு கடையை செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நம்ம எல்லாரும் அங்க போய் சாப்பிடலாம் சரி போலாம் வாங்க எல்லாரும் வந்து வாங்க இப்படி ஒரு புடவைய வரத காஞ்சிபுரம் இது வரைக்கும் பாத்துருக்காது என்ன கல்யாணம் அதுவா பாத்து போங்க சாப்பிடுறது <laughs> 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 அந்த வட இந்திய சாப்பாடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது ஏமா வட இந்தியா உணவை வட இந்தியாக்காரன் சாப்பிடட்டும்மா நம்ம நம்ம ஊர் சாப்பாடை சாப்பிடுவோம் அதுதானே எப்பவுமே சாப்பிட்றோம் இங்க பாரு அவன் ஊர்ல விளைஞ்ச சாப்பாட்டை அவன் சாப்பிட்ட வரைக்கும் எல்லாரும் ஆரோக்கியமா இருந்தோம் என்னைக்கு இந்த வட இந்தியா ரொட்டி அப்புறம் இழுத்தா அந்த நூல் நூலா வருமே என்ன அது பீட்சா சார் பீசா ஆசா கோசா அது இந்த சைனாக்காரன் சாப்பிடுறது ஜப்பான்காரன் சாப்பிடுறது இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்றைக்கு சாப்பிட ஆரம்பித்தோமோ அன்றைக்கே நம்ம ஆரோக்கியம் போச்சு உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் என்னால் கேப்பு விடாமல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் நடக்க முடியும் உங்களால் முடியுமா சொல்லுங்கள் பத்து படிக்கட்டு ஏறுறதுக்குள்ள தசு புசுன்னு இழைச்சி தலையில் கை வச்சு அக்கடானு உட்காருவீங்க உங்களால் தரையில் சம்மணம் போட்டு உட்காந்தே சாப்பிட முடியாது கரெக்ட் சார் சுகர் பிபி எல்லாமே இந்த உணவு பழக்கத்தால் தான் எல்லாருக்குமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டா சரி இங்கே பாரு அடுத்தவன் சாப்பிட்ற சாப்பாடு அடுத்தவன் போடுற துணிமணி என்றைக்குமே நமக்கு சரியாக வராது நம்ம வாழ்க்கை என்ன வகுத்து கொடுத்துருக்கோ அதை தான் நம்ம துணிமணியாக கொடுத்தோம் அதை தான் நம்ம சாப்பிட்ணும் புரியுதா 
ஆனா நம்ம ஒண்ணு ரெகுலரா அதுவே சாப்பிடல எனக்காவது ஒரு நாள் தானே அதெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாது அங்கு ஆமா இப்படி சொல்லிட்டு தான் ரெகுலரா சாப்பிட்டு இருக்கீங்க உங்க ஆளுகளை பார்த்தாலே தெரியுது ஆளுகள உடம்பு இல்ல ஐயோ என்ன ஆளு விடுங்க நான் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறேன் அண்ணா எனக்கு ரொட்டியும் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் ஓகே மேடம் ஈஸ்வரி மேடம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அக்கா நாமளே அதே சொல்லுவோமா சரி அதே சொல்லிடலாம் அவங்களுக்கு சாப்பாடு தாமா அதா அவங்க சொல்லட்டும் அவங்க என்னது சொல்றது அத நான் சொல்றேன் இல்ல அவங்களுக்கு சாப்பாடு தான் பிடிக்கும் எங்க வீட்ல எல்லாருக்கும் சாப்பாடு தான் பிடிக்கும் ஆமா எங்களுக்கு சாப்பாடு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பாடு தான் பிடிக்கும் ம் பாத்தியா எங்க குடும்பத்தை பத்தி அவ்வளவு புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் நான் அத முதல்ல நீ புரிஞ்சுக்கோ ம் மாம்ஸ் உங்களுக்கு ம் சாப்பாடு தான் போதுமா ம் அண்ணே போடா என்னனே எங்க பார்த்தாலும் தேடி தேடி பாக்குறேன் எந்த கடைக்கு போனாலும் இப்பதான் போனீங்க இப்பதான் போனீங்கங்கறாங்க உங்களுக்கு என்ன கார் இருக்குது புசு புசுன்னு போயிடுறீங்க நான் என்ன பண்றது சைக்கிள்லயும் ஆட்டோவிலயும் நடந்து வந்து சேர்றதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயி போயிருது இப்ப கூட டிரைவர் கிட்ட கேட்டேன் எங்க இருக்கீங்கன்னு இந்த ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னாரு அதான் வந்தனே சரி வந்துட்டு இல்ல விடு அண்ணே அப்புறம் முகூர்த்த பட்டு புடவை வழக்கமா எடுப்போமே அந்த கடையில எடுக்கலையோ மதுரக்காரன் <laughs> 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 அவளுக்கு சாப்பாடு தான் சாப்பாடு தான் டாடி என்ன புதுசா பத்துக்கு என்ன பிடிக்குதோ பத்துவே ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டோம் பத்து நீ என்ன புருஷன் போட்ட கோட்டை தாண்ட மாட்டேன்ற மாதிரியே உட்காந்துட்டு இருக்க உனக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் தானே பிடிக்கும் உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதையே சாப்பிடு எங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
சாப்பிடுங்க என்னமா இது மட்டும் குடிச்சுட்டு இருக்க சாப்பாடு சாப்பிடல மனுஷங்களுக்கு இது போதும் சரி 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 காய் சாப்பிடுறியா என்னண்ணே முடிச்சிட்டீங்களா போதுமா போதும்ப்பா நீ வேற ஏதாவது சாப்பிட சாப்பிட்ற அண்ணே சாப்பிடுங்க <laughs> இதெல்லாம் தப்புங்க இந்த மாதிரி மென்னு துப்புனது எல்லாமே எடுக்க வேண்டிய அவசியம் அவங்களுக்கு இல்ல நாம அதை எடுத்து பிளேட்ல போட்டு கொடுக்கலாம் எங்க நம்ம கைய வச்சு எடுக்கணுமா நீங்க சாப்பிட்டு போட்டது தானே அதை க்ளீன் பண்ண உங்களுக்கே கஷ்டமா இருக்கா பிளேட்ல போட்டு கொடுத்தா அவங்க அதை எடுத்துட்டு போய் டஸ்ட்பின்ல போட்டுருவாங்க இப்படி டேபிள் மேல எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சா அவங்க கை வச்சா எடுக்க முடியும் நம்ம அதுக்கு தான் காசு குடுக்குறோம் காசு கொடுத்துட்டா என்ன வேணாலும் செய்யலாமா கலெக்டரா இருந்தாலும் சரி கிளீன் பண்றவங்களா இருந்தாலும் சரி அவங்க அவங்க வேலைக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்குங்க அதெல்லாம் தாண்டி எல்லாரும் மனுஷங்க தானே அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு பேசுங்க சரிண்ணா ஜப்பன் நாங்கள் கிளம்புறோம் சார் இன்னும் வந்த வேலை முடியலையே சார் என்ன முடியல அதான் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சுல முகூர்த்த புடவைய சாமி பாதத்தில் வச்சு எடுக்கணும்னு சொன்னீங்களே உங்கள் குடும்ப வழக்கம்னு கூட சொன்னீங்களே என்ன வழக்கம் என்ன முறை ஒன்றும் புரியலையே ஏய் பட்டு புடவை சாமி காலில் வச்சு எடுப்போம்ல அதை சொல்கிறாரு என்ன சாமி என்ன சுப்பிரமணிய சாமி ஓ உனக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழக்கம் சொல்லணும் என் குடும்ப வழக்கம் எனக்கு தெரிஞ்சால் போதும்டா சும்மா கேள்வி வேடிட்டு உயிரை வாங்காத நீ முதல்ல பச பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு அண்ணே மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு உங்க கூட கார்ல வந்தறேன் அப்படியே என் கூட கார்ல வந்தானே என் கார்ல என் குடும்பம் வரும்டா எங்க கூட ஒண்ணா உட்கார்ந்து வருதியே தராதரம் தெரியவேண்டா பாருங்க கொஞ்சம் கூட நாகரீகம் தெரியவேனா இருக்கேன் போடா பச பிடிச்சு போடா அண்ணே இடம் இருக்கு இடம் இருந்தா போ காசலா மாயில வந்தாரே போ 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 எப்படி இருக்காங்கனு பாருங்க சரிண்ணா ஜெப்பா நல்ல வேளை ஞாபகம் படுத்துறீங்க என் மனசுக்குள்ள இருந்துச்சு போற வேளை அப்படி கோயிலுக்கு போய் தான் போயிருப்பே நானு நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்துறீங்க நீங்க ஞாபகப்படுத்தினால எல்லாரும் சேர்ந்து போற மாதிரி ஒரு வசதி ஆயிடுச்சுல போலமா கோயில் வீட்டுக்கு போயிடலாம் வாங்க கோயில் போய் பூஜை பண்ணி தயவால நல்ல தரிசனம் கிடைச்சது உங்களுக்கு எல்லா ஊர்லயும் நல்ல மரியாதை இருக்கே சார் அது என்னமோ அதான் நடக்குதுங்க ஏதோ நாலு பேர் மதிக்கிற மாதிரி வாழ்றமே அது வரைக்கும் சந்தோஷம் தான் சார் கூட வந்ததுனால சாமி கிட்டையே கூட்டிட்டு போய் சாமி தரிசனம் பண்ண வச்சிட்டாரு ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம கையில எது இல்லமா எல்லா தெய்வத்தோட செயல் சரிண்ணா ஜெயப்பா நாங்க புறப்படுறோம் அடுத்து கல்யாணம் தான் ஆமா சார் நம்ம மதுரையில நடக்க போற பெரிய திருவிழா என்னப்பா ஆமா ஆமா நீங்க நடத்தி நிச்சயதார்த்தம் மதுரையில வந்து பாருங்க கல்யாணத்தை ரொம்ப சந்தோஷம் எந்த அளவுக்கு நடத்த போறோம்னு பாருங்க சரி அப்ப சந்தோஷம் போயிட்டு வரேன் எல்லாருக்கும் சென்னைக்கு வந்து வீட்டுல காஃபி சாப்பிட்டு போலாமே சார் இல்லனா ஜெயப்பா இப்படியே நாங்க செங்கல்பட்டு போயிருவோம் சென்னைக்கு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லையா சரிங்க சார் செங்கல்பட்டு போயிட்டு அப்படியே நாங்க மதுரை ரோட்டை புடிச்சிருவோம் ஓ சரி சரியா சந்தோஷம் போயிட்டு வரோம் எல்லாருக்கும் வரோம் வரோம் போயிட்டு வரோம் போலாம்
சந்தோஷமா <laughs> 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 ஜனனி வேற கடைக்கு போலான்னு சொன்ன உடனே கொஞ்ச நேரத்துல பயந்தே போயிட்டேன் விலையும் எக்க செக்கும் அப்புறம் அங்கே எதுக்கு எடுக்கணும் ஜனனி நீ எடுத்தது கரெக்ட் டெசிஷன் வா ஏங்க எத்தனையோ வருஷமா அந்த கடையில் தான் புடவை எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு அதுவும் சென்டிமெண்டான கடைன்னு வேற உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே சொன்னாரு அப்படி இருக்கும்போது ஜனனி சொன்ன உடனே ஒத்துக்கிட்டா இருப்பாருங்க அதுதாங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆனால் நம்மளா இருந்தால் அதை ஒத்துப்போமா சொல்லுங்க ஏமா பிசினஸ் விஷயத்தையே பொம்பளைங்கள நம்பி ஒப்படைச்சிருக்காரு புடவ விஷயத்துல எப்படி யோசிப்பாரு ஹோட்டல்ல ஜனனி ஒரு சின்ன கருத்து சொன்னால அதை உடனே ஏத்துக்கிட்டு சரி பண்ணார்ல அவர் எந்த ஈகோவும் பாக்கலையே அதுலதான் அவர் வெற்றியே இருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா தான் இருக்கு உனக்கு என்ன டவுட்டு பேசுறது நடக்கிறது அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் ஈஸ்வரியும் சரி நந்தினியும் சரி ஒரு வார்த்தை கூட எதுவும் எதிர்த்து பேச மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம என்ன பேசினாலும் குணாங்கலையே திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்கவங்க எப்படி பிஸ்னஸ் பார்த்துக்க முடியும் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா இவங்களோட ஆட்டிடியூட்லாம் வச்சு பார்த்தா இவங்கெல்லாம் பெரிய பொசிஷன்ல இருக்க மாதிரியே எனக்கு தெரியல வாசு நீ கதையை யோசிச்சு யோசிச்சு எல்லா விஷயத்திலையும் ஓவரா கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்ட ஏன் பர்சனல் விஷயத்துல அமைதியா இருந்தா ப்ரொஃபஷனல்ல பெரிய ஆளுங்களா இல்லைன்னு அர்த்தமா இன்ஃபேக்ட் இது அவங்க கிட்ட இருக்கிற பெரிய பிளஸ் தான் நான் பாக்குறேன் என் கல்யாண விஷயத்துல ஆரம்பத்துல இருந்தே நம்ம கிட்ட பேசுறது குணசேகரன் அங்கிள் தான் அவருக்கு தான் நம்மளை பத்தி தெரியும் சோ நம்ம விஷயத்துல அவரு டிசைட் பண்றது தான் கரெக்டா இருக்கும்னு அவங்க நினைச்சிருக்கலாம் இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர வரைக்கும் ஒருத்தரா பேசி டிசைட் பண்ணா குழப்பம் வராதுன்னு அவங்களுக்கு தோணிருக்கும் அத அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க இதுல எந்த தப்பும் இல்ல அதுதான் கரெக்டும் கூட நீ ஏன் மேல இருக்கிற கன்சர்ன்ல தான் இதெல்லாம் சொல்றேன்னு எனக்கு புரியுது பட் வேண்டாம் ஓவரா யோசிச்சு குழப்பிக்காத நான் கிளியரா தான் இருக்கேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் தெரியல அமைதியாரு தூங்கிட்டாரு நீ மெதுவா பேசு 
அந்த பொண்ணு என்னக்கா மாமா கிட்ட அப்படி பேசுது ஒண்ணும் புரியல எனக்கும் பயமா தான் இருக்கு அந்த பொண்ணு மேல எப்ப மாமாக்கு கோவம் வரும்னு தெரியலக்கா எல்லாம் நல்லபடியா தான் இருக்கும்